আরেকটি হাদিস রয়েছে নারীদের ক্ষেত্রে যাতে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনো থেকে বর্ণিত কালা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী রাসুল্লাহ সাল্লাহ বলছে আল মার আত ইজা সাল্লাত খাম সাহা মহিলারা যদি পাঁচ অপ্ত নামাজ পড়ে মহিলাদের কাজ পুরুষদের চাইতে অনেক কম অনেক ডিউটি কম মহিলাদের উপর ফরজ নেই বিবাহ হয়ে গেছে ফরজ নেই যে খরচ চালাইতে হবে মায়ের খরচ চালাইতে হবে তার দায়িত্ব নেই যে এমন কি ছেলে মেয়ের খরচ চালাইতে হবে এই দায়িত্ব নেই মহিলা ইনকাম করছে সে টাকা থেকে ছেলে মেয়ের খরচ চালাইতে এই দায়িত্ব নেই কারণ ছেলে মেয়ে হচ্ছে আসলে কার আল ওয়ালা দলিল ফেরাস নবী সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস রয়েছে যে ছেলে মেয়ে হচ্ছে লিল ফেরাস মানে বিছানাওয়ালার বিছানার মালিক বিছানার মালিক হচ্ছে স্বামী স্বামীর সুতরাং স্বামী খরচ করবে এটা তোমার দায়িত্ব তুমি বিয়ে করে নিয়ে এসছো আমার কি আছে না আছে সেটা দেখার তোমার অধিকার নেই যা দেখবে তোমার এত টাকা ইনকাম সুতরাং ফিফটি ফিফটি করো তুমি দাও সব পশ্চিম সভ্যতা যারা বলে যে নারী অধিকার নারী অধিকার মানব অধিকার এসব কথা বলে তাদের দেশে একবার যদি পুরুষ খাওয়ায় তো আরেকবার স্ত্রীকে খাওয়াইতে হয় হোটেলে গিয়ে তা তারপরে লিপ টুগেদার করে একবার যদি বয়ফ্রেন্ড খাওয়ায় তো আরেকবার বাধ্যতামূলক ওই গার্লফ্রেন্ডকে খাওয়াইতে হবে এগুলো ইহুদি না সারাদের সভ্যতা ইসলাম শিখায় না সারা জিন্দেগি এক পয়সা যদি আপনার স্ত্রী না দেয় অথচ যথেষ্ট ধন সম্পদ তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসছে কিন্তু তোমার সংসারে কেন খরচ করব আমি আমি মারা যাব তখন যা হবে যে ভাগে পাবে পাবে কিন্তু তোমার সংসারে কেন আমি খরচ করবো আল্লাহ খরচ করেছেন আমার এই মশলাগুলি মহিলারা আমার দেশে জানে না জানে না যার ফলে ও দেয় দিতেই থাকে দিতেই থাকে সব দিয়ে দেয় যাও যাও নিয়ে যাও বাপের বাড়িতে নিয়ে এসে জমি জায়গায় দিল টাকা পয়সাও দিল সব কিছু দিল আর শেষখানে জুলমের শিকার হইল ইসা মশলা মশাইল মহিলাদের জানা জরুরি যাতে করে বুঝতে পারে যে আল্লাহ পাক কি মর্যাদা তাদেরকে দিয়েছেন কোনো দায়িত্ব নেই কি দায়িত্ব পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ো আল মারাত সাল্লাদ খাম সাহ পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ো অসামাদ শাহ রাহা আর রমজান মাসের যদি সে আম পালন করে রোজা রাখে ও আহসানাত ফার জাহা আর লজ্জা স্থানের সুরক্ষা করে যদি তার মানিজ্যতের হেফাজত করে নবী সাল্লাহ আল মারাত আওরা মহিলা জাতি মাথা থেকে পা পর্যন্ত হচ্ছে আওরাত ঢেকে রাখার বস্তু ঢেকে রাখার বস্তু সুতরাং বেহায় হবে প্রথা চলাফেরা করবে না লজ্জা স্থানের সুরক্ষা মানে শুধু ব্যবিচার থেকে বাঁচা নয় বড় জেনা থেকে বাঁচা নয় বরং বেহায়া বেপর্দা আর অট্ট হাসি দিয়ে বা হাসি দিয়ে অপর পুরুষের সাথে কথা বলা আর অপর পুরুষের সাথে প্রয়োজনের বেশি গল্প গুজব করা অপর পুরুষের সাথে বেগানা পুরুষের সাথে এই সবগুলি হচ্ছে নাজাইজ এগুলি হচ্ছে ইজ্জতের হেফাজতের পরিপন্থী বিষয় জেনা বড় জেনা না হলে জেনার কাছে চলে যাও আল্লাহ বলছে ওলা তাকরাবুল ফাওয়া হেসা অশ্লীল কথা কাজের কাছে যেও না ওলা তাকরাবুল জেনা জেনার কাছেও যেও না কথা বলেন যে না করিও না ফাহেসাতে লিপ্ত হইও না ফাহেসার কাছেও যেও না তো যারা একজন পুরুষ মহিলার সাথে অথবা একজন অপর পুরুষের সাথে কোনো মহিলা এই রকমের প্রয়োজনের বেশি আর যোগাযোগ রাখে এগুলি হচ্ছে লজ্জা স্থানের সুরক্ষার বিপরীত বিষয় ও তাঁত বালাহা এবং স্বামীর আনুগত্য করল স্বামীর আনুগত্য করল পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ল চারটি কাজ রমজান মাসে রোজা রাখল আর লজ্জা স্থানের হেফাজত করলো মানিজ্যত রক্ষা করল আর স্বামীর কি করল আনুগত্য করলো স্বামীর আনুগত্য বলা হয়েছে এই আমার দেশের এত বাড়িয়ে দেয় বিষয়গুলিকে যে স্বামীর সেবা মানে ও ও কোনো দিন স্ত্রী অসুস্থ হলে তার খেদমত করবে না কিন্তু তার ডেইলি খেদমত করে দিতে হবে ডেইলি অফিস থেকে আসলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত টিপে দে হ্যাঁ আর এই তেল মালিশ করে দে আর এই কর সেই কর এইগুলো তো আছে আছে আরও কুসংস্কার আছে একজন মহিলা কি যখন বৌমা হয়ে আসবে স্বামীর তো তেল মালিশ করতে হবে বলছে স্বামীর বাপেরও করতে হবে তা স্বামীর মায়েরও করতে হবে আমাদের একজন মদিনা পাস ভাই নাম না বলে বলছি ও নিজে গল্প করছে যে আমি যখন নতুন বিয়ে করলাম নতুন বিয়ে করলাম কিন্তু ওই এলাকায় কুসংস্কার হচ্ছে যে প্রথম নতুন বউ এসে স্বামীর পা টিপবে না আগে স্বামীর বাপের টিপ আসতে হবে মায়ের টিপ আসতে হবে পায়ে তেল মালিশ ওদের ভাষা হচ্ছে পায়ে তেল মাখিয়ে আয় তেল মালিশ করে আয় বাপের শ্বশুর যুবক শ্বশুর হইল আগে তেল মাখা নতুন বয়স কাকে তেল মাখাবে আগে স্বামীর বাপকে তেল মাখাবে আর স্বামীর মাকে তেল মাখাবে তারপরে তখন স্বামীর ঘরে আসবে 
এই সব কুসংস্কার রয়েছে হ্যাঁ দাসী আনতে যায় হিন্দুদের মতো বলছে দাসী আনতে দাসী নয় এটা স্ত্রী এখনো দাসী নয় কখনো আপনার জীবন সঙ্গী ওলা হন নামে শরীর যে আলহি নাবিল মারুফ আপনার যেমন তার অধিকার রয়েছে তারও আপনার ওপর অতটাই অধিকার রয়েছে হরির জাল আলহি না তারা যা সুতো এতটুকু যে আপনার মর্যাদার যে উঁচু নেতৃত্ব আপনার হাতে কিন্তু সে আপনার দাসীও না আপনার গোলামি করতে আসেনি আপনার বাপের গোলামি করতে আসেনি আপনার মায়ের গোলামি করতে আসেনি কিসব করতে আসেনি যে বন্দি করে রেখে দিয়েছেন দুই বছরের ছুটিতে দুই বছরের চাকরি করতে সৌদি আরব এসছেন দুই বছর তোর বাপের বাড়ি যাবি তুই থাক আমার বাপের বাড়ি আমার মায়ের বাড়ি এইসব কাজের জন্য না এই জন্য আল্লাহ পাক পয়দা করেনি সব জলম অত্যাচার করছেন এই চারটি কাজ যদি করে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে জায়েজ কাজে স্বামী জনিক যদি কোনো আদেশ করে পালন করবে কোনো কাজ থেকে নিষেধ করে আর সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ আল্লাহকে নারাজ করা কাজ নাই আবার আল্লাহর নাফরমানি করে স্বামীর কথা মানা যাবে না আল্লাহর নাফরমানি করে স্বামীর কথা মারা যাবে না যেমন একজন স্বামী যদি বলে আমার বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসছি তুমি একটু খাবার দাবার রেডি করা পরিবেশনা তুমি করবে জায়জ নয় জায়জ নাই আজকে এক মহিলা টেলিফোন করছে বলছে আমার স্বামী বলছে আমার বন্ধু বান্ধব আসবে সবার সামনে তোমাকে আসতে হবে আর আসে না সেজন্য তাকে মারধরও করে আর জুলম অত্যাচার করে এখন বলছে তালাকও দিয়ে দেবো আউজু বিল আজকের কথা বলছি আনুগত্য আল্লাহকে নারাজ করে নেয় আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে জাহান নামে যাওয়ার কাজ করবে আর মানুষকে আল্লাহর বান্ধা আল্লাহর গোলামকে আপনার স্বামী আল্লাহর গোলাম আল্লাহর গোলামকে রাজি করবেন আর আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে দেবে জাহান নামে যেতে হবে স্বামীও জাহান নামে যাবে আর এই রকম যদি আল্লাহকে নারাজ করেন তো আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে আল্লাহ পাক যেন বুঝার তফিক দান করেন তাহলে আল্লাহ পাকের বৈধ কাজে অসন্তুষ্ট আল্লাহ হবেন না এইসব কাজ করলে ওই ক্ষেত্রে যদি কোনো একটা হুকুম করে তাহলে সেটা পালন করতে হবে যদি এই চারটি গুণ থাকে চারটি উপদেশ রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিসালাম মহিলারা মেনে চলে নবী সাল বলছেন ফালতাদ খোল মিন আইয়ে আবু আবিল জান্নাতের সাহা তাহলে আল্লাহ পাক কেমতের দিন বলবেন যে ওই মহিলা জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করুক জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ওই মহিলা প্রবেশ করুক অর্থাৎ জান্নাতে সেই মহিলা যাবে এমাম আবু নোয়াইম তার হিলিয়াতুল আউলিয়া নামক একটি কিতাব রয়েছে তাতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মিসকাতের তিন হাজার দুশো চুয়ান্ন নম্বর হাদিস হাদিসকে আল্লাম আলবানি সহি বলেছেন